सो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सेक्टर नंबर सिक्सटीन कंडीशन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है किसी कौन से कौन से कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है वो देखते हैं चलो एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आर टी सी सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन वन में दी हुई है क्या दी हुई है कि दो चीज़ एलिजिबिलिटी के लिए दो चीज़ एक तो पहले आप रजिस्टर्ड होने चाहिए सो दैट इज़ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा इनपुट टैक्स का और नहीं मिलेगा दूसरा पॉइंट जो नीचे वे गुड्स एंड सर्विसेज टू बी यूज़ फॉर बिजनेस पर्पज़ जो भी आपके गुड्स है जो भी आपकी सर्विसेज है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए सो लेट्स आई फर्स्ट पॉइंट रजिस्टर्ड अंडर जी एस टी सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल बी एंटाइट टू आई टी सी चार्ज ऑन इन्वर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज तो क्या हर एक रजिस्टर्ड पर्सन हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो आई टी सी अवेल करना चाहता है उसको इन्वर्ट सप्लाई भी मिलेगा मैंने मैंने हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को आई टी सी मिलेगा अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वर्ट सप्लाई करता है फॉर मेकिंग एन आउटपुट सप्लाई ठीक है सो दिस इज सबसे टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू यूज ऑफ आई टी सी अंडर सेक्शन फोर्टी नाइन एंड कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन इन द रूल्स ये हम बाद में देखेंगे जब टॉपिक आएगा तब ठीक है नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विस टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पज आर टी सी विल भी अवेलेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज इन द कोर्स और फदर ऑफ द बिजनेस ये सीधी सी बात है अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करोगे तो ही आपको क्रेडिट मिलने वाला है आप किसी नॉन बिजनेस पर्पज के लिए अपने पर्सनल पर्पज के लिए गुड्स लोगे तो उसके लिए आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है सो इट शुड भी यूज इन द कोर्स और फदर ऑफ द बिजनेस नेक्स्ट दस टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज और इंटेंटेड टिप टू बी यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पज कैन नॉट बी अवेल्डस क्रेडिट क्योंकि जो भी नॉन क्रेडिट पर्पज के लिए हो गए नॉन बिजनेस पर्पज के लिए उस पर आपको क्रेडिट मिलने वाला है नहीं है एक रुपये का क्रेडिट नहीं मिलेगा आई टी सी विल भी क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और आपका जो भी आई टी सी होगा वो सीधा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स में चला जाएगा नेक्स्ट पॉइंट कंडीशन फॉर टेकिंग आई टी सी एलिजिबिलिटी में दो चीज़ थी अभी कंडीशन सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन टू कंडीशन फॉर टेकिंग आई टी सी द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एंटाइटल टू आई टी सी रजिस्टर पर्सन को ही आई टी सी मिलता है अभी पीछे देखा और इन्वर्ट सप्लाई गुड्स एंड एंड सर्विसेज तो रजिस्टर्ड पर्सन विल भी एंटाइटल टू आई टी सी ऑन अ सप्लाई ओनली ऑल द फॉलोइंग फोर कंडीशन आर फुलफिल ऑल द फॉलोइंग फोर कंडीशन चारों को चारों कंडीशन फुलफिल करनी होगी अगर आई टी सी चाहिए तो नहीं तो आई टी सी आपको मिलने वाला नहीं है सबसे पहला जो है वो है पोजिशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपने जो टैक्स पे रखा है कर रखा है उसका आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपको उसका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है सो सब फर्स्ट इज तो पोजिशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट उसके अंदर क्या सो कि उसके अंदर आर टी सी कैन बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कोई भी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगा कोई भी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में सो कि फर्स्ट इन्वॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इन्वॉइस इशू किया सप्लायर ने ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज सेकेंड इन्वॉइस इशूड बाई रिसिपियंट एलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज पहला तो आपको किसी सप्लायर ने इन्वॉइस इशू किया वो आपका प्रूफ रहेगा मतलब आपने किसी इन्वर्ट सप्लाई ली इन्वर्ट सप्लाई ली तो सप्लायर आपको इन्वॉइस देगा तो वो सही चीज़ है आपने किसी को इन्वॉइस दिया आपने किसी को दिया इंश्योर में यूसी पिन आपने उससे मंगाया लेकिन वो रिवर्स चार्ज में वो रजिस्टर्ड नहीं वो अनरजिस्टर्ड सप्लाई कर रहा है सो अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड सप्लाई कर रहा है सो आप उसको आप उसको इन्वॉइस इशू करोगे और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर आपका सप्लायर आपको डेबिट नोट इशू करेगा इन केस ऑफ परचेस रिटर्न अगर आपने उसे परचेस किया आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको डेबिट नोट देगा बिल ऑफ एंट्री और सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब कस्टम्स कस्टम सेक्ट कस्टम सेक्स में बिल ऑफ एंट्री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिवाइज इन वॉइस रिवाइज इन वॉइस डॉक्यूमेंट इशूड बाई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो इट आज सिक्स परचेसिंग डॉक्यूमेंट विच यू मस्ट परचेस एट द टाइम क्लेमिंग इनपोर्ट एक्स क्रेडिट आर टी सी लास्ट पॉइंट आर टी सी शेल नॉट भी अवेलेबल ऑन द बेस ऑफ कॉपी ऑफ इन्वाइस अगर आपके पास इन्वाइस की कॉपी है तो उसके ऊपर आपको मिलने वाला नहीं आर टी सी आपको कॉपी ऑफ इन्वाइस पर मिलने वाला नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वाइस की कॉपी पर मिलने वाला नहीं है नेक्स्ट जो आता है वो होता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज चार कंडीशन में से पहली कंडीशन थी पोजिशन ऑफ टैक्स पेंट डॉक्यूमेंट दूसरी कंडीशन से रिसिप्ट ऑफ द गुड्स एंड और सर्विसेज आपके गुड्स एंड सर्विसेज मिलने हुए नहीं चाहिए आपके पास डिलीवरी हुई होनी चाहिए सो क्या रिसिप्ट ऑफ द गुड्स एंड और सर्विसेज इंक्लूड्स डिलीवरी टू अनदर पर्सन और ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर पर्सन डिलीवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलीवरी अनदर पर्सन या तो डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर पर्सन बाई वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स और अदरवाइज आदर बिफोर और
is the receipt of the goods on the delivery it's a transfer of document transfer of document by b to c so a will directly deliver to c not b so in that case b can avail input tax credit on that goods because it is the it is deemed that the registered person is receiving the goods in such scenario so itc will be available in the third point so itc will be alerted to the registered person on whose order the goods are delivered to third person so goods are delivered to third person okay bill to ship to model टैक्स लेवेबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पे टू गवर्नमेंट जो टैक्स लेवल लेवेबल है वो सप्लाई पे वो गवर्नमेंट को पे होना चाहिए ठीक है आप टैक्स पे नहीं किया होगा तो आपको क्रेडिट भी मिलने वाला नहीं है सो के टैक्स शुड एक्चुअली हैव बीन पेड बाय कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आई का तो आपने कैश में पे किया होगा का तो यूटिलाइजेशन किया होगा आई का ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विट आई इज बीन डेकन ओके नेक्स्ट पॉइंट हावे वर प्रोविजनल आई टी नॉट बी टेकन इनिशियली लेकिन आप प्रोविजनल आई टी सी वो आप इनिशियली ले सकते हो prior to matching in the common portal and use for the payment of self assessed tax on outward supply okay and last point last fourth condition filing of return registered person registered person wahi registered person taking itc must have filed this return under section 39 39 section ke andar usko apna return file karna hai note the details of inward supplies are to be filed wo inward supply pe hi credit milta hai to ke details of inward supply are to be filed in gstr 2 by the 15th of the month succeeding the month 15th of the month succeeding the month in which the supplies were received with the furnishing of such details electronic credit ledger gets credited with the relevant itc i hope you understand okay now now what happens now four conditions were satisfied over abhi ek proviso aayega which is the first proviso to section 16 of section 2 goods received in a lots जब गुड्स आपको लॉट्स में मिलते हैं मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे मिलते हैं तो क्या आई टी विल बी अवेलेबल ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट तो आई आपको लास्ट लॉट पे मिलेगा विच इज द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन सिक्सटीन ऑफ सेक्शन टू इन केस द गुड्स कवर्ड अंडर एन इट वॉइस आर नॉट रिसीव इन अ सिंगल कंसाइनमेंट ओके 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 बट आर रिसीव इन लॉट्स इंस्टॉलमेंट द आई कैन बी टेकन ओनली अपन द लाइस लास्ट में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी तभी आपको क्रेडिट मिलेगा ओके नेक्स्ट पॉइंट पेमेंट फॉर द इन्वॉइस टू बी मेड विद इन वन एटी डेज इन्वॉइस का पेमेंट आपको एक सौ के अंदर कर देना है मतलब छः महीने के अंदर आपको इन्वेस्ट का पेमेंट कर देना है विच इज़ द सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन टू फर्स्ट प्रोविजो वॉज अबाउट गुड्स इन अ लॉट्स सेकंड प्रोविजो इट्स अबाउट पेमेंट फॉर इन्वॉइस टू बी मेड विद इन थर्टी डेज तो क्या रजिस्टर पर्सन मस्ट पे द सप्लायर रजिस्टर पर्सन सप्लायर को पे करेगा द वैल्यू ऑफ द गुड्स ओके वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद द टैक्स विद इन वन एटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस जिस दिन इशू इन्वॉइस किया उस दिन से एक सौ दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट कर देता है रिसिपियन सप्लायर को पेमेंट कर देगा का तो एक सौ दिन के अंदर ठीक है इफ द इफ द इफ द इवेंट ऑफ फेलियर टू डू सो द डिटेल्स ऑफ सच सप्लाईज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट देर ऑन मस्ट भी फर्निश इन जी एस टी आर टू अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो जी एस टी आर टू में आपको फर्निश पड़ना पड़ेगा ऑफ द मंथ इमीजिएटली फॉलोइंग सच वन एटी डेज उस एक सौ अस्सी दिन के बाद खत्म होने के बाद आपको जी एस टी आर टू फाइल कर देना है सच क्रेडिट अवेल बाय द रजिस्टर पर्सन वुड भी एडेड टूट आउटपुट टेक्स लाइबिलिटी ऑफ द मंथ इन विच द डिटेल्स आर फर्निश इट विथ इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ उसकी आउटपुट टेक्स लाइबिलिटी बन जाएगी वो एक सौ अस्सी दिन के इंटरेस्ट के साथ नाउ इंटरेस्ट विल भी पेड एट द रेट एटीन परसेंट फ्रॉम द डेट ऑफ बोले एक सौ अस्सी दिन के बाद भी पेमेंट नहीं हुआ तो एक सौ दिन में आउटवर्ड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी इंटरेस्ट के साथ तो इंटरेस्ट कितना टका लगेगा तो एट द रेट एटीन परसेंट फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट जिस दिन आपने क्रेडिट लिया होगा उस दिन से उस दिन से ले गए जिस दिन तक पेमेंट नहीं हुआ वैन द पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर तब तक का एटीन परसेंट इंटरेस्ट लगने वाला है However, once the payment is made, the recipient will be entitled to availing credit till the date when the supplies are due again, without any limit. Okay, okay. In case part payment has been made, proportional credit will be allowed. यहाँ पे exception दिए हुए कुछ. So this condition of payment of value of supply plus tax, तो के pay supply के साथ tax pay करना है, along with within one year does not apply in the following cases. Supplies on which tax is payable under reverse charge. तो के चौथी, ये दूसरा second provision to sixteen subsection to applicable नहीं है. On the supplies on which the tax is payable under reverse charge, and next deemed the supplies without considerations. Now section sixteen sub section three, section sixteen sub section one eligibility देगी, section sixteen sub section two conditions देगी, section sixteen sub section three. If depreciation claimed of tax component ITC not allowed, sixteen sub section three. अगर depreciation claim कर लिया है, तो ITC नहीं मिलने वाला है. So if the person taking ITC on capital goods, capital goods पे ITC ले रहे हो, capital goods की बात हो रही है खाली. एंड प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी अगर अ पर्सन ले रहा है एक्टिविटी ऑन द कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी हैज क्लेम्ड डेप्रिशिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सेट आइटम अंडर इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन द आई टी सी ऑन द सेट कंपोनेंट टैक्स शेल नॉट बी अलाउड ठीक है तो आप आपने इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिशिएशन क्लेम कर लिया है सेक्शन थर्टी टू के अंदर तो यहाँ पे आपको उसका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है तो दस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पर सच आइटम डुअल बेनिफिट कैन नॉट बी क्लेम अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड जी एस टी लॉ साइमल्टेनियसली ओके 
अब आते हैं सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन फोर टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या टाइम लिमिट है क्रेडिट लेने का जो जो सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन फोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर ऑफ सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ड्यू डेट सबसे पहले जो ड्यू डेट सेप्टेंबर की ड्यू डेट फिफ्टीन अक्टूबर ऑफ द सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर सेप्टेंबर की फॉर द मंथ ऑफ सेप्टर आज है फिफ्टीन सेप्टेंबर आज है टेन सेप्टेंबर टू सपोज तो इसकी ड्यू डेट क्या हो गई मंथ ऑफ फाइनेंस सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर तो क्या सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर विल बी टेंथ सेप्टेम्बर टेंथ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एंड उसका फिफ्टीन ऑफ द नेक्स्ट सक्सेडिंग मंथ तो क्या फिफ्टींथ अक्टूबर टू थाउजेंड विल बी द ड्यू डेट ऑफ टेंथ सेप्टेम्बर टू और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न सपोज इट इज ट्वेंटी फर्स्ट डिसम्बर टू विच एवर इज अर्लियर फिफ्टीथ अक्टूबर टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग नेक्स्ट पॉइंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज तो क्या सेप्टेम्बर इज ट्वेंटी अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिटर्न ऑफ द फाइलिंग इज टू बी फाइड बाय दिस थर्टी फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ओके एक्सेप्शन द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन फोर डज नॉट अपलाई टू क्लेम फॉर रिवल रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट डेट हैज बिन रिवर्स अर्लियर जो रिवर्स कर दिया जाए तो उसके ऊपर क्रेडिट मिलने वाला नहीं है नोट ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है द अंडरलाइन रिस्ट्रिक्शन रीजनिंग इज दैट नो चेंज इन परमिटेड आफ्टर सेप्टेम्बर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर अंडरलाइंग रिस्ट्रिक्शन रीजनिंग इज दैट नो चेंज इज परमिटेड आफ्टर सेप्टेम्बर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के बाद मतलब डेट ऑफ रिटर्न रिटर्न भरने के बाद आपको कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है एंड इफ एनुअल रिटर्न इज फाइल बिफोर द मंडे देन नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइलिंग एनुअल रिटर्न अगर एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दिया तो उसका आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जाम्पल चालू करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन एक्स वाई जेड लिमिटेड इज एंगेज इन मैनुफैक्चर ऑफ टेक्सीबल गुड्स टेक्सीबल गुड्स ओके कंप्यूटर आई टी सी अवेलेबल विद एक्स वाई जेड लिमिटेड कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके पास अवेलेबल है वो देखना है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एटीन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स सीरियल नंबर इनवर्ट सप्लाइज जी एस टी रिमार्क्स ओके फर्स्ट इनपुट्स नॉट कैपिटल गुड्स इट इज एन इनपुट इनपुट ए एक लाख रुपये जी एस टी उस पर वन इन्वॉइस ऑन विद जी एस टी पेबल वॉज वन टेन थाउजेंड इज मिसिंग एक इन्वॉइस मिसिंग था सो हमने सबसे पहले सिक्सटन सिक्सटीन सब सेक्शन टू में कंडीशन में चार कंडीशन थी उसने पहला ही देखा कि पोजिशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट उसमें देखा कि सप्लायर जो इन्वेस्ट देता है रिसिपियंट जो इन्वेस्ट देता है डेबिट नोट इशू करी जाती है बिल ऑफ सप्लाई दिया जाता है ठीक है रिवाइज इन्वेस्ट दिया जाता है तो अगर आपके पास ये सब है बिल ऑफ एंट्री दिया जाता है तो कि ये सब है तो आपको क्रेडिट भी मिले और उसमें लिखा था कि इन्वॉइस और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी कॉपी ऑफ इन्वॉइस पर भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पर तो इन्वॉइस ही नहीं है तो फिर आपको तो दस का क्रेडिट मिलने वाला ही नहीं है तो इस केस में आपको खाली नाइन्टी का क्रेडिट मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट इनपुट बी फिफ्टी थाउजेंड इनपुट्स आर टू बी रिवाइज रिव्यूड इन टू इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज़ बिन रिसीव्ड इन अक्टूबर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सो क्या इंस्टॉल बेसिस पे हमने सेक्शन पढ़ा था फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन टू सिक्सटीन सब सेक्शन का फर्स्ट प्रोविजो गुड्स रिसीव इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट अगर लॉट में मिलती है अगर इंस्टॉलमेंट में मिलती है तो आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी तो इसका पचास हज़ार का भी आपको एक भी क्रेडिट मिलने वाला ही नहीं है नेक्स्ट कैपिटल गुड्स एक लाख बीस हज़ार एक्स वाई जेड लिमिटेड कैपिटलाइज दस कैपिटल गुड एट फुल इन्वॉइस वैल्यू इन इंक्लूसिव और जी एस टी एज इट विल अवेल डेप्रिशिएशन ऑन द फुल इन्वॉइस वैल्यू उसने कैपिटलाइज कर लिया उसकी बुक्स में कैपिटलाइज कर लिया उसने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है अगर उसने ऑलरेडी क्लेम कर लिया इनकम टैक्स एड करने तो उसको यहाँ पे इसका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है सो एक लाख बीस हज़ार रुपये भी एक रुपये का क्रेडिट नहीं मिलेगा इनपुट सर्विसेज टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन इन्वॉइस डेटेड ट्वेंटी जनवरी एटीन ऑन विच जी एस टी पेपल वॉज फिफ्टी थाउजेंड हैज बिन रिसीव इन अक्टूबर टू बीस जनवरी दो हज़ार अठारह था जिस पे जी एस टी पेबल था पचास हज़ार एस बी डी अक्टूबर टू थाउजेंड एटीन अक्टूबर टू थाउजेंड एटीन सो इसमें रिटर्न की डेट देनी पड़ेगी आपने रिटर्न का फाइल किया सो गए ऑल द कंडीशन नेसर फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स एडिट में फुलफिल एवरी कम इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेश और लिमिट द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर वॉज फाइल्ड ऑन फिफ्टीन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एटीन रिटर्न फाइल किया फिफ्टीन सेप्टेम्बर टू तो टाइम लिमिट सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन फोर हमने टाइम लिमिट देखा फॉर अवेलिंग क्रेडिट उसमें लास्ट पॉइंट आ नोट कि रिटर्न भरने के बाद आपको कोई चेंज नहीं कर सकते आपको उसका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है तो यहाँ पे जो लास्ट फोर्थ पॉइंट था इन्वॉइस भले डेटेड था लेकिन रिसीव्ड
पूरा पूरा क्रेडिट नहीं वो मिस दस हज़ार का मिसिंग होता है उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा बाकी नाइन्टी थाउजेंड पर मिलेगा इनपुट भी इनपुट आर रिसिप्ट इन इंस्टॉलमेंट आई सी वी कैन बी ओन रिस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन सिक्सटी सब सेक्शन टू ओके कपिटल गुड्स इनपुट टैक्स ऑन पेड ऑन कपिटल गुड्स कैन नॉट बी अवेल्ड आर टी सी इफ द डेप्रिशिएशन एज बी क्लेम ऑन सच कैंड सिक्सटीन सब सेक्शन थ्री ओके सिक्सटीन सब सेक्शन थ्री था नहीं फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सिक्सटीन सब सेक्शन थ्री फर्स्ट प्रोविजन नहीं वो सिक्सटीन सब सेक्शन थी अलग ही था डेप्रिशिएशन का फर्स्ट प्रोविजो वॉज 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 अबाउट गुड्स इन इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड प्रोविजो वॉज अबाउट टैक्स पेड टैक्स हैव बीन पेड ओके फोर्थ इनपुट सर्विसेज एज पर सेक्शन सिक्सटीन ऑफ द आई टी सी ऑन एन इनवॉइस कैन नॉट बी अवेल्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्नीचर तो आई टी सी आफ्टर द ड्यू डेट आपको नहीं मिल सकता ऑफ द रेट ऑफ दर्मा सेवर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल टू बी द सच इनवॉइस पर्टेंस और द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अलियर ओके सिंस द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल एज बी फाइल ऑन फिफ्टीन सेप्टेंबर प्रार टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द ट्वेंथ ऑफ सेप्टेबर ट्वेंटी अक्टूबर ठीक है ड्यू डेट क्या होती है तो ट्वेंटी अक्टूबर का तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर उसके पहले से फाइल कर देते हो तो विच एवर इज अर्ली तो इनवल रिटर्न हमने उससे पहले बढ़े तो हो गए आर टी सी ऑन द इनवॉइस पटेलिंग प्रिफ्रेंसर कैन बी अवेल्ड आफ्टर फिफ्टीन तो कि जो भी इनवाइसेज होंगे जो भी इनवाइसेज होंगे जो पंद्रह सेप्टेबर के बाद भी लोगे उस पर आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है हेंस इस पर भी आपको पचास हज़ार का क्रेडिट नहीं मिला नेट वन सेवेंटी फाइव का मिला नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल ए इज़ अ ट्रेडर हु प्लेस इज एन ऑर्डर ऑन बी फॉर कंसाइनमेंट ऑफ सोडा एश ओके ए ने बोला बी को मुझे सोडा एस चाहिए ए रिसीव द बाइंग ऑर्डर फ्रॉम सी फॉर द सेम सोडा एस ए ए को बोला इन्हें ए को सी के पास से भी ऑर्डर मिला बराबर ए ने ऑर्डर मंगाया बी से बराबर सी ने भी बोला ए को कि मुझे भी सोडा चाहिए ए ने बी को बोला सी ने ए को बोला ए बी को बोल रहा है मुझे सोडा चाहिए सी ए को बोल रहा है मुझे सोडा चाहिए यहाँ पर तो दो लोगों को सोडा चाहिए एक तो ए को चाहिए एक तो सी को चाहिए ए इंस्ट्रक्ट बी टू डिलीवर गुड्स टू सी एंड इन टर्न ही रेजेज इन्वॉइस ऑन सी ए ने बी को बोल दिया कि तू मेरे को देगा उससे अच्छा एक काम कर तू सी को ही दे दे क्योंकि सी मेरे से मैं मेरे लेने मेरे से लेने आया है तो ओके बी क्या करेगा अभी डायरेक्टली सी को दे देगा ठीक है थ्रू द गुड्स आर नॉट फिजिकली रिसिप्ट ऑफ द प्रीमाइस ऑफ द ए ए को तो अभी गुड्स मिलने वाले हैं नहीं सीधा उसके पास जाने वाले सी के पास द कंडीशन ऑफ सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन टू सब सेक्शन बी सिक्सटीन सब सेक्शन टू सब सेक्शन डी पहला था सिक्सटीन सब सेक्शन सब सेक्शन ए वॉज पोजिशन ऑफ टेक्स पेन डॉक्यूमेंट बी वॉज रिसिप्ट ऑफ द गुड्स एंड और सर्विसेज बराबर सी वॉज सी वॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट ठीक है एंड डी वॉज फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वो पेमेंट हो जाना चाहिए एक सौ अस्सी दिन के थे वो है सी पेमेंट ऑफ टेक्स वन वन एटी डेज ठीक है और चौथा था नहीं वो नहीं था वो सी वो सी था वो टैक्स मस्ट बी पेड बाय द टैक्स हैव बीन पेड टैक्स पेड होना चाहिए तुम्हारे इन्वेस्टर का तो यूटिलाइजेशन करके का तो कैश में ठीक है सो ए वॉज प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आई एम सॉरी ऑन प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट ए गुड रिसिप्ट बी एंड सी वॉज टैक्स हैव बीन पेड एंड डी फाइलिंग ऑफ रिटर्न सो क्या थ्रू द गुड्स आर नॉट फिजिकल इज नॉट प्रीमाइज ऑफ द ए द कंडीशन ऑफ सेक्शन सिक्सटी सेवन बी सर्टी फाइन इज एंटर टू आई टी ऑन द कंसाइनमेंट एग्जाम्पल नंबर थ्री एक्स वाइज मेक्स एन एडवांस पेमेंट इन अगस्त एंड ऑर्डर टू एंड ऑर्डर दस एम टी ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल विच इज इन शॉर्ट सप्लाई एम टी मतलब मेट्रिक टन सो एक्स वाइज एड एडवांस पेमेंट इन अगस्त उसने अगस्त में ही पेमेंट कर दिया और ऑर्डर कर दिया दस एम टी बराबर द सप्लायर ऑफ द केमिकल रेजर्स ऑफ बिल फॉर द एंटायर अमाउंट इन अगस्त इनवॉइस भी रेज कर दिया अगस्त में पूरा का पूरा और जी एस टी भी कलेक्ट कर लिया द केमिकल इज डिलीवर्ड इन लॉर्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स एंड द सप्लाईज कम्प्लीट इन द नवंबर तीन इंस्टॉलमेंट में वो पूरा होगा और कंप्लीट हो गया तो थ्रू द एक्सवाइज एड पेड सेम टैक्स इन एडवांस एज अर्ली एज अगर्स ही कैन टेक अवेल आई टी सी ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट सीधे से बात है लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलने वाला उसको क्रेडिट भले उसने इन्वॉइस पहले रेज कर दिया ऑफ द केमिकल इन द मंथ ऑफ नवंबर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन टू तो पहला प्रोविजो बात करता है गुड्स रिसिप्ट इन लॉस्ट एंड इंस्टॉलमेंट लॉस्ट एंड इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड प्रोविजो बात करता है अबाउट द टाइम लिमिट फॉर अबाउट द अबाउट द सेकेंड प्रोविजो बात करता है आपकी सेकेंड प्रोविजो टॉक्स अबाउट सेकेंड प्रोविजो टॉक्स अबाउट पेमेंट फॉर द इन्वेस्ट टू बी मेड विद इन वन एटी डेज पेमेंट एक सौ अस्सी दिन के अंदर हो जाना चाहिए पेमेंट एक सौ अस्सी दिन के अंदर हो जाना चाहिए ओके ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ रही ड्यू टू क्वालिटी डिस्प्यूट पी जेड पी लिमिटेड विद हेल्ड पेमेंट ऑन अ मशीन सप्लाइड बाई वेंडर टिल इट कुड बी डेक्टिफाइड
कि पेमेंट मस्ट भी बिटवीन वन एटी रुपीज़ फर्स्ट प्रोविजो वॉज अबाउट सो गुड्स इन डिसिप्लिन लॉस इन माई सेकंड प्रोविजो इज अबाउट पेमेंट हो जाना चाहिए एक सौ अस्सी दिन के लिए तो इसमें पेमेंट नहीं हुआ एक सौ अस्सी दिन के लिए सो ओनली आफ्टर द वेंडर रेक्टीफाइड द मशीन एंड प्ले रिप्लेस द को इज गुड पीजीपी टेक द क्रेडिट अकेंट सेकंड प्रोविजो जो सिक्सटीन सब सेक्शन टू लास्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फाइव हरकुलस मशीनरी डिलीवर्ड अ मशीन टू एक्स वाइज एड लिमिटेड जनवरी अटीन अंडर इन वॉच नंबर फोर्टी नाइन डेट एट ट्वेंटी एट जनवरी दो हज़ार अठारह फॉर फोर लैक फिफ्टीन थाउजेंड प्लस जी एस टी हरकुलस मशीनरी ने मशीन दी एक्स वाइज एड को जनवरी में बराबर जो इन वॉइस डेट इन वॉइस जिसकी इन वॉइस डेट थी अट्ठाईस जनवरी फोर लैक फिफ्टीन थाउजेंड प्लस जी एस टी ओके एंड अंडर टू ट्रायल रन एंड कैलिब्रेशन ऑफ द मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट और ट्रायल्स की वजह ओके द अमाउंट चार्जेबल फॉर द पास डिलीवरी एक्टिविटी वॉज इन डेबिट नोट रेज एन अप्रिल एटीन अप्रिल टू थाउजेंड एटीन थोड़ी देर बाद फोर पचास हज़ार प्लस जी एस टी कुछ अमाउंट देनी बाकी थी पोस्ट डिलीवरी की पोस्ट डिलीवरी को चार्जेस हुए थे ओके पोस्ट डिलीवरी को चार्जेस हुए थे जो पचास हज़ार और थे हरकुलस मशीन ने डिड नॉट फाइनल एनअल रिटर्न टिल अक्टूबर अक्टूबर तक उसने रिटर्न फाइल नहीं किया सो क्या ड्यू डेट आपकी क्या होती है का तो सेप्टेम्बर मंथ की होती है अक्टूबर ट्वेंटी अक्टूबर टू या तो थर्टी दिसंबर दैट इज़ द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न सो कि दोनों में से जो अर्लियर हो तो यहाँ पे अर्लियर कौन सी है तो यहाँ पे ट्वेंटी एथ अक्टूबर ठीक है तो क्या थ्रू द डेबिट नोट वॉज रिसीव इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रिलेस टू डी वॉइस रिसीव इन द फाइनेंशियल ईयर मार्च एटीन भले वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला वो मान लिया जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर में मिला है तो ओके देर फॉर द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आई टी सी अवेलेबल फॉर फिफ्टी थाउजेंड एफ एल एफ फोर लैक फिफ्टी थाउज ट्वेंटी एथ अक्टूबर अर्लियर ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और द रिटर्न ऑफ द सेप्टेबर मंथ सेप्टेबर मंथ का रिटर्न का एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं ठीक है आपको दोनों का क्रेडिट मिल जाएगा थैंक यू सो मच I hope आपको पसंद आई होगी For more videos, please comment, please share. Okay? और वीडियो सही हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर पर मैं सोचा वीडियो बना दूँ अगर आप चाहते हैं मैं रजिस्ट्रेशन पर वीडियो बनाऊँ सो प्लीज़ कमेंट थैंक यू हैव अ गुड डे